Hello students. Today we are going to learn a new chapter, the ailing planet. Ailing means ill. Ill means बीमार. Which planet? The Earth. मतलब the Earth जो है हम लोग का वो अभी बीमार है. Just like the patient. तो यहाँ पे जो writer है नानी पाल की वाला He is trying to tell us that the earth where we are living right now is actually ill. Earth जो क्या हो गया? बीमार हो गया है. So this is actually an article that was published in the famous newspaper, the Indian Express, on 23rd November 1994. The Indian Express this is one of India's famous newspaper, and Here, Nani Pal ke bala uses various points. He uses <coughs> uh, various reasons from all over the world to show that the Earth is actually ill. And now, the modern people they are trying to figure out how to cope with this illness of the Earth. So, what are the things we can do, and what are the actually reasons why? The Earth is ill. तो ये सब सारा चीज इस चैप्टर पे नानी पालकी वाला हम लोग को बता रहा है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दट इज द ग्रीन मूवमेंट ना वट इज दिस ग्रीन मूवमेंट सो इन नाइनटीन सेवेंटी टू इन न्यूजीलैंड न्यू जीलैंड इन न्यूजीलैंड A green party was formed. A green political party. Now, what is the motive of this political party? They were talking about the degrading condition of the environment or the nature. जो earth का जो condition है, जो environment है, वो कैसे खराब होते जा रहा है और इस खराब होता हुआ condition को रोकने के लिए, control करने के लिए. अपना तरह से एफोर्ट लगाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस मूवमेंट का हिस्सा पे न्यूजीलैंड में एक ग्रीन पार्टी बनाया गया है ग्रीन पार्टी तो दिस इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल पार्टी तो न्यूजीलैंड में जो पार्लियामेंट है वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रीन पार्टी है जैसे हम लोग कंट्री में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस उसी तरीके से वगैरह वगैरह बहुत सारा पार्टी है वैसा न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी बनाया गया नाउ दिस ग्रीन मूवमेंट तो ये ग्रीन मूवमेंट जो क्या है तो ये एक मूवमेंट है एक क्या है एक तरीका का रिवोल्यूशन है टू फाइट फॉर द अर्थ अर्थ के लिए कुछ करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने का काम यहाँ पे शुरू किया गया है Now, here, नानी पाल की वाला वो क्या बताने का कोशिश कर रहा है डेट वी एज ह्यूमन बींग्स वी डू नॉट ओन दिस अर्थ तो देखो इस अर्थ पे बहुत सारे स्पेसिस है बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जैसा ही हम लोग ह्यूमन्स भी एक हिस्सा है अर्थ का एक हिस्सा है वी आर जस्ट ए पार्ट लेकिन हम लोग जो ह्यूमन है हम लोग किस तरीका से अभी पेश आ रहा है वी आर एक्टिंग एज इफ वी आर द ओनर ऑफ दिस अर्थ कभी आपको सुना है ओशन में वेल्स ने पोल्यूशन बनाया है है कि नहीं और फॉरेस्ट में टाइगर्स ने पोल्यूशन क्रिएट किया ऐसा सुना कभी या कोई ग्रुप ऑफ प्लांट्स ने पोल्यूशन क्रिएट किया ऐसा सुना आप लोग कभी नहीं तो पोल्यूशन करने का मेन रीजन कौन पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है वी ह्यूमेंस तो हम लोग कैसा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर कटिंग डाउन फॉरेस्ट एक्सप्लोइिंग द सीज लैंड एंड वॉट एवर वी कैन डू वी आर डूइंग माइनिंग हम लोग जमीन के अंदर से खोद के मिनरल्स निकाल रहे हैं पेट्रोलियम निकल रहा है उसके बाद हम लोग नदी को बंद करके डैम्स बना रहे हैं तो नेचर का सिस्टम को चेंज करने का काम में नेचर का सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट रोक उसमें एक बैरियर बनाने का काम कौन कर रहा है वी ह्यूमेंस 
तो अभी हम लोग को जानना पड़ेगा अभी हम लोग को समझना पड़ेगा हम लोग का एक्टिविटीज पे कंट्रोल लाना पड़ेगा जब तक हम लोग ये नहीं करेगा हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन है वो प्रॉब्लम्स में आने वाला है तो इसी चीज को नानी पाल के वाला डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से हम लोग को समझा रहा है तो ग्रेजुअली विल सी द पॉइंट फर्स्ट ईयर नानी पाल की वाला इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी मस्ट हैव ए होलिस्टिक व्यू नाउ दिस व्हाट इज होलिस्टिक व्यू ये होलिस्टिक व्यू क्या है होलिस्टिक व्यू मींस टू सी थिंग्स एज अ होल ऑल टुगेदर यूनाइटेड मतलब अर्थ अर्थ से हम लोग ह्यूमन हम लोग सिंगल आउट नहीं कर सकता है हम लोग को एज ए होल अर्थ एज ए होल हम लोग को देखना पड़ेगा तो इस देखने का नजरिया पे क्या होना पड़ेगा कि अर्थ का हर पार्ट को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा लाइक क्लाइमेट नेचर एंड एवरीथिंग एटमोस्फेयर एयर वाटर लैंड एवरीथिंग को एज ए होल एज ए यूनिट जैसे कि एक इंसान का एक पैर तोड़ देगा तो उसका फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा उसी तरीका से नेचर का कोई भी हिस्सा खराब हो जाता है तो सारा नेचर ही प्रॉब्लम में आ जाएगा तो इस तरीका से एज ए यूनिट एज ए होल देखना पड़ेगा दैट इज द होलिस्टिक व्यू तो हम लोग का वो मैकेनिस्टिक व्यू से चेंज करके होलिस्टिक व्यू में आना पड़ेगा मैकेनिस्टिक व्यू में क्या होता है वी सी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज मशीन जस्ट एक पार्ट का जैसा हम लोग देखता है अभी उस तरीका से हम लोग को देखने से हम लोग का काम चलने वाला नहीं है और दूसरा पॉइंट क्या वाला इकोलॉजिकल व्यू तो इकोलॉजिकल व्यू मीन्स व्हाट इज इकोलॉजी इकोलॉजी क्या है जो नेचर है नेचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो इंटरेक्शन होता है विद द नॉन लिविंग वर्ल्ड तो उसमें क्या होना पड़ेगा एक हारमोनी होना पड़ेगा एक बैलेंस होना पड़ेगा इस तरीके से एज ए होल एक टूगेदर एक यूनिट जैसे कि एक पॉन्ड है अगर पॉन्ड से अगर हम लोग वाटर को रिमूव कर देगा तो बाकी सारा ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल सारा प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर पॉन्ड से हम लोग वाटर से ऑक्सीजन को पूरा रिमूव कर देता है जो वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होगा तो एज ए होल यूनिट हम लोग को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग ऑर्गेन सराउंडिंग्स किस तरीका से फंक्शन करता है ये चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा नेक्स्ट नानी पाल के वाला यूजेस द आइडिया ऑफ कॉपरनिकस इन सिक्सटीन सेंचुरी कॉपरनिकस ने क्या किया था हम लोग को कॉपरनिकस ने हम लोग को बताया था कि द प्लैनेट्स दे मूव अराउंड द सन पहले क्या पहले क्या सोचता था अर्थ मूव अराउंड सॉरी सन मूव अराउंड द अर्थ पहले ये सोच था पहले क्या सोचता था अर्थ इज जस्ट ए टेबल बाद में धीरे धीरे जब एक्सप्लोरर्स आया सी वॉयजेस हुआ तो इससे पता चला अर्थ इज नॉट जस्ट लाइक ए टेबल इट इज राउंड तो ग्रेजुअली इस तरीका से हम लोग का साइंटिफिक वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्कवरीज होने लगा इस तरीका से पूरा सारा यूनिवर्स के बारे में धीरे धीरे लोग सीखने लगा तो इन सिक्सटीन सेंचुरी कॉपर निकस टोल He gave this idea that Earth and other planets, all of them revolve around the sun. So, likewise, in the present time, in the modern time, we have learned that. आप लोग Earth को imagine करो. Earth में one third of the Earth means if you divide the whole Earth in four parts, तो ये three parts जो क्या होगा? It is completely water. That means 70 percent is water. The 70 percent of the earth surface is covered with water. So this water, जो जो seas है, जो oceans है, ये एक move movement करता है. जो climate है, climate change होता है because of the wind direction over this earth. So ये wind का move होना, ये seas सी का जो ओशन का वाटर का मूव होना देर ओशन करेंट्स आप लोग जोग्राफी में लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ओशन करेंट्स का बारे में तो ये जो मूवमेंट है जैसे कि हम लोग का इंडिया में क्या होता है समर में मानसून आता है मानसून किसका वजह से आता है मानसून इज एक्चुअली वाट विंड 
तो विंड क्या करता है वो अरेबन सी से क्लाउड्स को लेके आता है उसके बाद इंडिया पे जो नॉर्डर्न पार्ट है और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है नॉर्डर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे क्या होता है रेन होता है सो so, ये सब चीज क्या है दीज आर द जस्ट लाइक हम लोग का बॉडी में जो क्या है ब्लड सर्कुलेशन होता है हम लोग ब्रीथ करता है ब्रीथ आउट करता है दीज आर द वाइटल थिंग्स इसका वजह से आवर लाइफ गोज ऑन तो इसी तरीका से अर्थ इज सीन एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टम पे हम लोग कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया वी ह्यूमेंस वी हैव क्रिएटेड सम डिस्टरबेंस सो देयरफॉर अभी क्या हो गया अर्थ इज नाउ इल अर्थ अभी बीमार हो गया जस्ट लाइक अ पेशेंट नाउ हियर नानी पाल के वाला टेल्स अस दैट वी ह्यूमेंस वी डू नॉट ओन दिस अर्थ बट वी आर व्हाट we have to look after this earth in such a way so that we cannot hamper the future generation of their rights and future generation ko jo milna chahiye wo cheez ko hum log khatam nahi kar sakta for this she uses a word a phrase that is sustainable development aap log geography mein padh chuka hoga what is now sustainable development it was first started in uh, this particular term was first point or first come into popular popularization that is in 1987 by is sustainable development ka idea ko popular kiya gaya tha by world commission on environment and development so this organization they gave this idea of sustainable development now what is this sustainable development सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है इट टेल सब्जेक्ट वी शुड यूज द रिसोर्स इन सच ए मैनर इन सच एन इकोनॉमिकल मैनर हम लोग भी यूज करना है और जो फ्यूचर जनरेशन को जो मिलना है उसके लिए भी हम लोग को कुछ छोड़ देना है डेट मीन्स हम लोग को जितना चाहिए हम लोग को एक्सेस एक्सप्लोटेशन एक्सेस यूज नहीं करना है ऑफ द रिसोर्सेस Now, uh, she gives us one example to tell us how we humans are like. So there is a country called Zambia. So in Zambia, there is a place called Lusaka. Now in Lusaka, there is a Jew. A Jew has what? You know what is Jew? Where wild animals are preserved. So in Jew, pe, there is a cage. So Jew, pe, you guys have seen it. So you have seen what? What are cages? What are तो इस जू पे जो केज है इस केज के अंदर पे कोई एनिमल नहीं रखा गया है एक बड़ा सा मिरर है केज के अंदर एंड इफ यू गो टू दिस जू एंड इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस केज यू कैन सी इन द मिरर योर सेल्फ आप अपने आप को उस मिरर पे देख सकते हैं और उस केज का आगे में एक नोटिस लिखा हुआ है वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल तो दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल कौन है ह्यूमेंस वाई कभी आप सुना है कि वाइल्ड एनिमल्स ने एक टाउन को ऑक्यूपाई कर लिया एक विलेज को ऑक्यूपाई कर लिया और सारा विलेज को रैनसम के लिए किडनेप करके रख लिया ऐसा सुना है कभी नहीं लेकिन इट इज द ह्यूमेंस इट इज अस हु आर डिस्ट्रॉइंग देयर होम्स बाई कटिंग डाउन ट्रीज हम लोग जंगल काट देते हैं उन लोगों का जो घर है उसको हम लोग तोड़ देते हैं क्या के लिए अपना फायदा के लिए अपना लग्जरी का आइटम्स बनाने के लिए अपना फर्नीचर बनाने के लिए अपना हर चीज जो लग्जरी के लिए हम लोग यूज करने वाला चीज है वो बनाने के लिए अपना बिजनेस बनाने के लिए तो हम लोग इंसान ही है उन लोगों का घर को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इट इज नॉट द वाइल्ड एनिमल्स तो हम लोग वी इमेजिन द लाइन्स द टाइगर्स स्नेक्स and many you know such dangerous animals to be very danger hum log sochte hai wow wild elephants bahut danger hai to like this hum log bahut sara animals ko hum log sochte hai ki ye sab bahut dangerous animals hai lekin ultimately actually kon hai wo hum log insaan hai jo sabse zyada dangerous hai aap log dekha hoga ek lion jo itna dangerous animal hai usko bhi hum log zoo pe band karke rakha hai ek elephant jiska par hum log agar elephant chahe to hum log ko आराम से क्या कर सकता है कुचल सकता है लेकिन हम लोग इंसान ही है जो एलिफेंट का गला में बैठ के उसको चलाते उसको काम कराते हैं तो कौन डेंजरस हुआ 
that is we humans next <clears throat> now the point is that in this particular present day there are many agencies bahut sara groups hai bahut sara agencies hai bahut sara companies hai bahut sara log hai now people are raising questions on the human activities hum log apna existence ke liye हम लोग को अगर टाइगर के लिए हम लोग को एलिफेंट्स के लिए हम लोग को बाकी एनिमल्स के लिए सोचने का जरूरत नहीं है हम लोग खुद के लिए भी खुद का एग्जिस्टेंस के लिए ह्यूमन रेस का एग्जिस्टेंस के लिए बस सोचना है इतना सोचते हुए भी हम लोग क्या कर सकता है नेचर को हम लोग बहुत सारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है तो देर इज द आइडिया तो इस आइडिया पे एक नया आइडिया जोर दिया गया है नाउ वी हैव टू वर्क इन पार्टनरशिप तो नेचर के साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा पार्टनरशिप करना पड़ेगा हम लोग नेचर को ओन नहीं करते हम लोग इस अर्थ को ओन नहीं करते हैं बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे तो उन लोग का भी इक्वल राइट है बट वी डू नॉट ओन हम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम लोग इस अर्थ का मालिक है जैसा जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं इतना जंगल ये बाहर मेरा है यहाँ से इतना एरिया ये मेरा है तो क्या ये अर्थ जब बन रहा था तो गॉड ने हम लोग को ये जगह तुम इसमें तुम रहना ये तुम्हारा एरिया ऐसा हम लोग को मैप बना के दिया था क्या नहीं हम लोग को ऑक्यूपाई कर रहा है इस एरिया को तो हम लोग बोल रहे हैं ये एरिया मेरा है ये एरिया मेरा है तो और इस एरिया के लिए हम लोग का बीच में फाइट भी होता है लेकिन नेचर ने क्या हम लोग को पहले से डिवाइड कर दिया था क्या एरिया नो इट इज वी ह्यूमन बींग्स वी आर ऑक्यूपाई तो देर फॉर हम लोग को ये बात को समझना पड़ेगा एंड देर फॉर वी नीड टू वर्क इन पार्टनरशिप सो Here, the writer points out that there are 1.4 million species on this earth, which is actually named, known. 1.4 million species है जिसको हम लोग अभी तक जानता है. लेकिन scientist का हिसाब से there are 3 to 100 millions more species which are still unknown. जो darkness में deep darkness में है. जैसे कि for example presently we are uh, going through going through this pandemic this uh, cor- coronavirus this covid 19 pandemic to abhi hum log is pandemic se guzar rahe covid 19 ye ek virus ka naam hai ye bhi to ek species hai ye bhi ek tarika ka organism hi hai to ye pehle iska bare mein hum log ko pata nahi tha to gradually scientist iska bare mein pata chala lekin abhi tak scientist iska isko kaise rokega iska koi tarika khoj nahi paya तो सोच के देखो इस तरीका से और कितना स्पेसिस होगा जिसका बारे में अभी हम लोग को अभी तक हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है आप लोग सुना होगा इमेजिन रेन फॉरेस्ट तो इसी तरीका से जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है लाइक इंडिया तो इस तरीका से बहुत सारा ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्या होता है बहुत सारा स्पेसिस है जो अभी तक साइंटिस्ट लोग जिसका नेम नहीं किया आप लोग न्यूज़ में देखते रहता होगा बीच बीच में एक फिश का न्यू स्पेसिस आया है एक बटरफ्लाई के न्यू स्पेसिस आया है तो ये न्यू स्पेसिस कैसे अभी नया नया पैदा हुआ है क्या नहीं पहले से ही था लेकिन इंसान को इसका बारे में रिसेंटली पता चला तो इस तरीका से ग्रेजुअली पता चलते जा रहा है लेकिन स्टिल यू कैन इमेजिन कितना सारा ऑर्गेनिज्म स्पेसिस है जिसका बारे में हम लोग अभी तक कोई आइडिया नहीं है तो नेक्स्ट वी हैव द राइटर पॉइंट आउट अबाउट अ कमीशन दट इज brand commission now this brand commission this is one of the early commissions means so this is one of the early organization who work for the protection of environment who talks about ecology and environment and lk jha lk jha naam ka ek aadmi jo india ko is brand commission mein represent karta hai as a member so lk jha he raised the question that are we going to leave ए बर्ड प्लानट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन जो हम लोग का न्यू जनरेशन आने वाला है उन लोग के लिए हम लोग क्या एक जला हुआ आर्ट छोड़ के जाएगा उन लोग को एक जला वाला आर्ट देगा तो आप लोग कभी कभी कुछ कुछ चीज़ आप लोग सुनता होगा जैसे कि आ, ये ये ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होने वाला है ये एंडेंजर्ड स्पेसिस है ये एक्सटिंक्शन ये एंडेंजर्ड वाला बात क्यों आ रहा है बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटीज का वजह से एंडेंजर्ड हो जा रहा है एक्सटिंक्ट हो जा रहा है 
लोग अब लोकल लेवल में सोचिए हम लोग का लोकल लेवल में आप सोचिए जो रिवर्स है हम लोग का स्मॉल स्मॉल जो रिवर्स है स्ट्रीम से वहाँ पे हम लोग फिशिंग करने के लिए क्या करते हैं फिशिंग करने के लिए हम लोग जनरेटर लेके जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं वहाँ पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो इस जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी से जब हम लोग फिशिंग करते हैं तो क्या होता है जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो क्या होता है जो सीड से जो फिश का स्मॉल स्मॉल जो उसका जो बेबीज है बेबी फिश होता है जो उसको तो हम लोग कलेक्ट नहीं करते वो मर जाते हैं वो पानी में बह जाते हैं तो इस तरीका से हम लोग बहुत सारा फिश का जो फ्यूचर जनरेशन आजकल क्या होता है नदी में जाओ तो आपको फिश नहीं मिलता है स्टिल आई रिमेम्बर वेन आई वॉज अ किड आई यूज टू गो टू रिवर विथ माई अंकल फॉर फिशिंग तो वहाँ पे जाने से क्या होता था हम लोग वन आवर फिशिंग कर लेने से भी हम लोग के लिए एनफ फिश कलेक्ट हो जाता था अभी क्या होता है सुबह से शाम तक आप फिशिंग करो तो भी आपको हार्डली आपको टू या थ्री फोर फिशेस ही मिलेगा तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है फिश का जो पॉपुलेशन है वो खत्म होते जा रहा है एक तो इंसान का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है दूसरा हम लोग का जो फूड चेन है हम लोग का जो फूड आने का सोर्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है तो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं इफ आई गो टू माई विलेज माई दो ग्रैंड पेरेंट्स जो लोग होता है जो ऑल पीपल होते हैं दे टॉक अबाउट मेरी यू नो फिश स्पेसिस बहुत सारे उन लोग बोलते हैं हम लोग बचपन में ऐसा ऐसा हम लोग फिश पकड़ता था ऐसा ऐसा फिश माइग्रेट माइग्रेटरी फिश आता था अभी ऐसा कोई फिश आता नहीं है तो इस तरीके से क्या हो गया तो ये है ह्यूमन इंटरवेंशन तो नेचर का जो रोड मैप है वहाँ पे जो नेचर का रोड से जो नेचर का सिस्टम है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर सेल्फिश एक्टिविटीज तो इसीलिए एल के झाने बोला कि हम लोग दुनिया में क्या छोड़ के जाएगा हम लोग सारा पैर काट लेगा सारा हर जगह डेजर्ट बना देगा तो क्या लोग एक जला वाला प्लानट छोड़ के जाने वाला है फिर उसके बाद राइटर पॉइंट्स आउट अबाउट मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन सो ही हैज रिटन अ बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट सो इन दिस बुक मिस्टर लेस्टर ब्राउन ही हैज पॉइंटेड आउट फोर बायोलॉजिकल फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ दीज फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फिशरीज क्रॉप लैंड ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट तो याद रखो फॉरेस्ट फिशरीज क्रॉप लैंड एंड ग्रास लैंड और कोई भी ऑर्डर पर आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट फिशरीज क्रॉप लैंड ग्रास लैंड एनी थिंग लेकिन ये फोर तो फिशरीज फॉरेस्ट क्रॉप लैंड ग्रास लैंड वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बिकॉज दीज आर एक्चुअली द फाउंडेशन दीज आर द सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी ह्यूमन्स गेट फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज फिश फिशरीज फिशरीज मतलब फिश फिश कहाँ से आता है सी पॉन्ड रिवर वगैरह वगैरह ऐसा आएगा तो ये फिश क्या है फूड है और फिश का प्रोसेस कैंट फिश भी मिलता है आपको तो इंडस्ट्री के लिए भी ये रॉ मटेरियल है उसके बाद फॉरेस्ट फॉरेस्ट से क्या मिलेगा फायर वुड फर्नीचर के लिए वुड मिलेगा तो इस तरीका से पेपर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल मिलेगा फिर क्रॉप लैंड से क्या मिलेगा क्रॉप लैंड से आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है आप जब चिप्स का पैकेट खाता है इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा क्रॉप लैंड से आएगा तो लाइकवाइज फिर ग्रास लैंड ग्रास लैंड से क्या आएगा मिल्क डायरी प्रोडक्ट्स आएगा तो इस तरीका से दीज आर द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ नाउ ये फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर डिस्ट्रॉइंग इट ओवर फिशिंग हो रहा है ठीक है उसके बाद ओवर फिशिंग होने से क्या हो जाएगा तो ऐसा बोला गया है कि इन द नेक्स्ट डिकेट इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स हम लोग को फिश जो सी uh, का जो फिश है कुछ कुछ फिश हम लोग को बस पिक्चर में नजर आएगा ऐसा स्टडीज बताता है फिर दीज आर कैलकुलेशन ऑफ यू नो वेरियस साइंटिस्ट एंड नेक्स्ट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रास लैंड से क्या होगा डेजर्ट क्रिएट होगा उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर क्रॉप लैंड में क्या कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा इससे सॉइल का क्वालिटी डैमेज होगा इससे फिर फूड शॉर्टेज होने का 
डेंजर है दूसरा क्या है ये केमिकल्स सॉइल में सीप इन होगा उसके बाद वो ग्राउंड वाटर में मिक्स होगा इसका वजह से फिर हम लोग का हेल्थ में इफेक्ट आएगा तो दीज आर दू नो वेरियस प्रॉब्लम बींग क्रिएटेड बाई हु बिकॉज ऑफ आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग नीड्स नाउ इट इज से डेट सबसे पहले इस दुनिया पे क्या है फॉरेस्ट फॉरेस्ट के बाद क्या है मैन काइंड और मैन काइंड ने इस फॉरेस्ट को क्या कर दिया डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया या कर देने वाला है तो ऐसा भी एक स्टडीज बताता है रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट किस रेट से फॉरेस्ट किस स्पीड से क्या हो रहा है खत्म होते जा रहा है तो इट इज से फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन एकर एयर इमेजिन फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन एकर सो इट इज एस्टिमेटेड डेट अराउंड वन सिक्स वन एट सेवन फोर स्क्वायर किलोमीटर ये फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन अराउंड इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया यू इमेजिन ये एरिया क्या हो रहा है फॉरेस्ट इतना क्लियर हो रहा है तो आप इमेजिन करो इस तरीके से क्या बन जाएगा इतना बड़ा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा नाउ एनदर एनदर एस्टिमेट इज अबाउट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग सुना होगा तो वर्ल्ड बैंक पूरा दुनिया के लिए जहाँ पे पॉवर्टी वगैरह है उन लोगों के लिए स्पेशली काम करता है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोगों को लोन्स वगैरह देते हैं फॉर डेवलपमेंट तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट एस्टिमेट देते फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ ए फॉरेस्टेशन इज रिक्वायर्ड फाइव फोल्ड मीन्स फाइव टाइम्स इतना एरिया को वापस कवर करना होगा तो हम लोगों को फाइव टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा रीप्लांटेशन के लिए तब जाके हम लोग जो फ्यूचर का जो नीड्स है फायरवुड का जो पेपर बनाने का जो फॉरेस्ट आता है वगैरह वगैरह के लिए हम लोग को फाइव फोल्ड मतलब अभी जो प्लांटेशन करने का रेट है इसका फाइव टाइम्स अगर हम लोग करेगा स्पीड तब जाके हम लोग अपना जरूरत को फुलफिल कर सकता है और दूसरा क्या है इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया यहाँ पर आप लोग देखा होगा बहुत जगह पर स्पेशली यूपी बिहार उस साइड में आप लोग देखा होगा क्या करता है जो काउ डंग होता है जो एनिमल डंग होता है उसको सन में ड्राई करता है सन में सुखा देता है फॉर बर्निंग पर्पस फॉर कुकिंग पर्पस उसको जलाता है उससे खाना पकाया जाता है उसको जला के तो एक काउ डंग को जला देगा काउ डंग दिस इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर एनिमल्स जब अपना दंग जमीन पर छोड़ेगा तो उस काउ डंग से क्या होगा फिर से जो सॉइल है वो रीफर्टिलाइज होता है लेकिन इसको हम लोग रीफर्टिलाइजेशन नहीं होने देके हम लोग क्या कर रहे हैं इसको जला रहे हैं तो इससे सॉइल का फर्टिलिटी रिड्यूस होगा सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होगा फिर आप समझ सकते हैं फिर फूड शॉर्टेज हो जाएगा नेक्स्ट जेम्स स्पेट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सो ही सेट दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर एंड ए हाफ सेकेंड तो जेम्स स्पेट का कैलकुलेशन है कि एक सेकेंड में हम लोग वन एकर जमीन क्या कर रहा है लूज कर रहा है फॉरेस्ट एरिया को वन एंड हाफ तो वन एकर इक्वल टू वन एकर इक्वल टू स्क्वायर मीटर सो दिस इज द कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकता है Now, in Indian Constitution, in Article 48A, वहाँ पे क्या लिखा है? It says that the state shall work in the direction of protection and improvement of environment and to safeguard the forest and wildlife. तो Article 48A में ये लिखा गया state, जैसे कि अरुणाचल state और बहुत सारे state हैं। तो state किस direction पे काम करना चाहिए? इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन के लिए उसका सेफ गार्ड के लिए उसका डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट जितना है और फॉरेस्ट इंक्रीज करो वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करो तो इस डायरेक्शन में स्टेट काम करना चाहिए लेकिन आप लोग हमेशा देखते हैं इस डायरेक्शन में काम होता है एक बड़ा सा डैम का प्रोजेक्ट आता है बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया को सबमर्स कर देता है तो स्टेट क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए उस चीज़ को क्या कर देता है 
ओवरलुक कर देता है तो अरुणाचल में बहुत सारा डैम्स अभी प्रपोज में और बहुत सारा डैम्स बन गया तो ये बहुत सारा डैम्स का वजह से क्या होगा बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया वाटर का नीचे जाने वाला है दैट मीन्स फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहा है तो एक और दूसरा पॉइंट ये है कि लॉज आर एक्चुअली नेबर रेस्पेक्टेड लॉज तो बनाया जाता है लेकिन हम लोग बहुत सारा लॉ को फॉलो नहीं करता है जैसे कि आप रोड का साइड में देखा होगा स्पीड लिमिट दिया रहता है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर लेकिन वहां पे व्हीकल्स कितना स्पीड से गुजरता है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर का स्पीड से तो देख रहे बोर्ड पर लिखा हुआ ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर का स्पीड लेकिन इस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करता है मतलब रेस्पेक्ट नहीं करता है हम लोग तो इस चीज को नहीं करने का वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाता है कभी कभी तो जो एरिया लो का हिसाब से क्या है फॉरेस्ट लैंड जैसे कि आप लोग खजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा जो खजीरंगा पार्क है तो ये जो सेंचुरी है ये जो नेशनल पार्क है या कोई भी इस तरीके का एरिया जो गवर्नमेंट के अंदर में जो रिजर्व एरिया बोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग को कटिंग ऑफ फॉरेस्ट नहीं करना चाहिए हंटिंग नहीं करना चाहिए इवन अरुणाचल में जो नमदपा जो मियो में है जो नेशनल पार्क है तो वहाँ पे भी क्या होते हैं लॉगिंग मतलब बड़ा बड़ा पेड़ को काट के इलीगल लॉगिंग टिम्बर जो कलेक्ट किया जाता है तो ये कंटिन्यू हो रहा है तो लॉज को कभी हम लोग बहुत सारा ऐसा लोग है जो लॉज को रेस्पेक्ट नहीं करता है नेक्स्ट अभी यूनाइटेड नेशंस आप लोग सुना हुआ यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टडी किया एक सर्वे किया यूजिंग एरियल फोटोग्राफी एंड सैटेलाइट इमेजेस से उसने देखा कि बहुत सारा उसका जो मेंबर कंट्रीज है तो उस मेंबर कंट्रीज में से बहुत सारा कंट्रीज का एनवायरमेंट क्या है क्रिटिकल है बहुत खराब सिचुएशन पे है नाउ वट इज द मेन रीजन क्या रीजन है जिसका वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है सबसे पहला बात क्या है इलिटरेसी इलिटरेसी का वजह से क्या हो रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा रहने का एरिया चाहिए तो इस तरीका से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेगा तो सोल्यूशन इज एजुकेशन इट इज सही दैट एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच कैन रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम द लाइफ ऑफ पीपल तो एजुकेशन ही ऐसा एक रिसोर्स है जिससे हम लोग अपना जिंदगी का डार्कनेस मतलब अपना डेवलपमेंट का काम को करने के लिए एजुकेशन ही हम लोग को आगे बढ़ा सकता है नेक्स्ट इंडिया का पॉपुलेशन क्या है वट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आप अफ्रीका जो अफ्रीका कंट्री सॉरी नेशन जो कंटिनेंट है पूरा ऑल अफ्रीका नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका दोनों का पॉपुलेशन मिलाओ प्लस साउथ अमेरिका का पॉपुलेशन मिलाओ तब जाके इंडिया का पॉपुलेशन का बराबर होता है तो सोच के देखो साउथ अमेरिका अफ्रीका ये दो इतना बड़ा बड़ा कंटिनेंट्स है तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंटिनेंट दिस कंटिनेंट्स ऑल राइट ऑफ द वर्ल्ड सेवन कंटिनेंट्स में बिग कंटिनेंट्स में ये तीनों आता है तो ऐसा इतना बड़ा बड़ा कंटिनेंट्स का पॉपुलेशन एक कंट्री का बराबर तो सोच के देखो हम लोग का कंट्री में कितना पॉपुलेशन है तो पोर पीपल इलिटरेट पीपल उन लोग क्या सोचता है कि उसका फैमिली में ज्यादा मेंबर्स होगा उसका फैमिली पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो काम करने के लिए क्या होगा ज्यादा हाथ होगा लेकिन उन लोग ये बात को ध्यान नहीं देते कि ज्यादा आदमी होगा ज्यादा हाथ होगा नो डाउट काम करने के लिए लेकिन ज्यादा मुंह भी तो होगा खाने के लिए ज्यादा रहने का भी जगह चाहिए इस चीज को हम लोग नजरअंदाज कर देता है तो ये सब चीज हम लोग को समझना पड़ेगा नाउ दिस इज एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अभी कौन सा टाइम है रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का टाइम है हम लोग को अभी उस हॉलिस्टिक व्यू से चीज को देखना पड़ेगा इस इन्वायरमेंट को अर्थ एस ए होल देखना पड़ेगा नॉट ओनली पर्टिकुलर स्पेसिस हम लोग ये स्पेसिस एक्सटिंक्ट होने वाला है वो स्पेसिस एक्सटिंक्ट होने वाला है इसी को बचाने ऐसा नहीं पूरा एज ए होल हम लोग को अभी ध्यान देना पड़ेगा अब देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का भी बहुत रोल है अब इंडस्ट्रीज को अपना रोल को चेंज करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग हम लोग बंद नहीं कर सकते कैन यू थिंक अबाउट योर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट स्मार्टफोन्स विदाउट व्हीकल्स विदाउट एरोप्लेन्स विदाउट ट्रेन आप 
अपना लाइफ इमेजिन कर सकता है विदाउट बिल्डिंग आप अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते लेकिन ये करते हुए भी हम लोग को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वी हैव टू वर्क इन पार्टनर्स विद द नेचर आप बनाओ बिल्डिंग आप रोड बनाओ नो no डाउट लेकिन आप जितना जंगल साफ करते हो उतना जंगल आप कोई जगह में लगाना भी पड़ेगा तो आ, अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंपनी है दिस डू पॉइंट सो इट इज अ केमिकल कंपनी तो इस कंपनी का जो सीईओ है मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है मीन्स कंपनी का आप मालिक कह सकते हैं एक तरीका से तो देर इज मिस्टर एडगर एस ओ लॉर्ड सो ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज कंपनी चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर अपना जो डेजिग्नेशन है सीईओ का को उसने उसमें क्या है एब्रीवेशन बनाया उसने ये बोला कि आई एम द चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर सो एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चर तो वो क्या करना चाहिए एनवायरमेंट को पहले रखना चाहिए सो ही सेज दैट एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चर दे नीड टू एक्सेल इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस तो एनवायरमेंट का ऊपर उन लोग को ध्यान रखना पड़ेगा वाइल मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट्स दूसरा क्या है मार्गेट टैचर सो सी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम नाइनटीन सेवेंटी नाइन टू नाइनटीन नाइनटी तो देट टाइम No generation of human owns or own the earth. It it is like we live in a rented house and a house need repairing. तो उसने क्या बोला था कि कोई इंसान का generation जैसे कि आपका forefather का generations आपका generations ये कोई भी generation इस आर्ट पे इस धरती को own नहीं करता या own नहीं किया था मतलब इस earth का कोई मालिक नहीं था या कोई मालिक बना कभी हम लोग इंसान जो क्या है हम लोग एक घर पे रहने का जैसा है और right? आप आप एक रेंटेड हाउस में भी अगर रहता हो तो क्या करेगा आप हर चीज़ के लिए आप मालिक को नहीं बुला सकते मालिक आइए आप इसको ठीक कीजिए कुछ कुछ चीज़ जो छोटा मोटा चीज़ है आपको खुद को रिपेयर करते रहना पड़ेगा सो इट इज़ लाइक वी नीड टू रिपेयर द अर्थ ऑल द टाइम दिट इज द आइडिया एंड इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन so he was an environmental analyst of united states usne bola we have not inherited the earth from our forefathers usne ye bola ki hum log earth ko inherit nahi kiya earth ko hum log apna forefather se hum logo ko nahi mila jaise kya hota hai ye zameen mera pita ji ka tha wo abhi humko mil gaya aisa hota hai lekin actually aisa nahi hai to ye usne aisa bola ki We have borrowed from our children. ये जमीन जो है हम लोग का ये अर्थ जो है हम लोग अपना फ्यूचर जनरेशन से हम लोग ने इसको बोरो किया है ये उसका कहने का बात है कहने का मतलब है तो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट द अर्थ इज एक्चुअली इल सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग को ये समझना है एंड कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसका केयर करना पड़ता है तो उसी तरीका से अर्थ अभी बीमार है और इस बीमारी को हम लोग को केयर करना पड़ेगा इस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा और कैसे ठीक करेगा हम लोग अपना एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन करना पड़ेगा और दूसरा हम लोग को फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना पड़ेगा सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू वेरी मच